హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాక్స్ టూటోరియల్స్ తెలుగు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన మ్యాక్స్ టూటోరియల్స్ తెలుగుని ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన సాల్వింగ్ మెథడ్ అదేవిధంగా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈ వీడియోలో అయితే చూడబోతున్నాం చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్ చూసినట్టయితే ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి పవర్ ఎన్ ఇంటూ డి పవర్ ఎన్ వై డివైడెడ్ బై డిఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ పి వన్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై డివైడెడ్ బై డిఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ అన్సో వన్ పిఎన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈజ్ కాల్డ్ లెజెండరీ సీక్వేషన్ వేర్ పి వన్ పి టూ పి త్రీ అన్సో వన్ పిఎన్ మైనస్ వన్ కమ్మ పిఎన్ ఆర్ రియల్ కాన్స్టాంట్స్ క్యూ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ చూడండి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఒక ఈక్వేషన్ అంట ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఈ ఫామ్లో ఉండాలి అంటున్నాడు ఎలా అంటే చూడండి ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనేది ఇక్కడ మనకి లీనియర్ ఫామ్ లీనియర్ ఫామ్ అనమాట ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈ విధంగా ఉన్నాడు ఉండాలి అనమాట ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఉండాలి పవర్లో మనకి ఎన్ అనేది ఉండాలి ఎన్ అనేది మనకి నంబర్స్ కదా స్క్వేర్ క్యూబ్ ఆ విధంగా అనమాట స్క్వేర్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనకి స్క్వేరే ఉండాలన్నమాట డిఫరెన్షియేషన్ డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉండాలన్నమాట ఆ తర్వాత పి వన్ అనే కాన్స్టాంట్స్ టూ త్రీ ఈ విధంగా మనకి రియల్ కాన్స్టాంట్స్ అదేవిధంగా మరి అదే సేమ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఉండాలి ఏఎక్స్ ప్లస్ బి పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ ఉంటే ఎన్ అని ఉంటే ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ అని ఉంటే ఇక్కడ మనకి వన్ అని ఉండాలి ఈ విధంగా అనమాట ఇక్కడ కూడా సింగిల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉండాలన్నమాట ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ చూడండి కదా ఈ విధంగా ఉండాలి ప్లస్ అన్ సో అన్ పి ఇన్ పిఎన్ ఇంటూ వై అంటే మనకి కాన్స్టాంట్ ఉండాలి అంటే టూ ఇంటూ వై ఈ విధంగా లేకుంటే వన్ ఇంటూ వై వై అన్న ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా కాన్స్టాంట్ ఉండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ క్యూ అనేది మనకి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట అంటే మనకి ఎక్స్లలో ఉండాలన్నమాట ఇలా ఉన్నట్టయితే మనకి ఇలాంటి ఫామ్ని ఏమంటున్నారంటే మనకి లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్ అని అంటున్నారనమాట లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్టయితే వేరు పి వన్ పి టూ పి త్రీ ఇవన్నీ మనకి పి వన్ పి టూ పి త్రీ పిఎన్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి రియల్ కాన్స్టాంట్స్ అదే క్యూ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట ఎక్స్లలో ఉంటుంది అలాగైతే ఈ ఈక్వేషన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం సేమ్ ఇది మనకి ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా మనకి దాని మాదిరే ఉంటుంది అనమాట ఈ లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్ కూడా ఓకే చూసేద్దాం మనకి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అసలు సాల్వింగ్ మెథడ్ ఏంటి అనేది చూడండి ఎలా సాల్వింగ్ మెథడ్ ఉంటుంది అనేది ఇంతకుముందు మనం డిస్కషన్ చేసాం కదా కాషిస్ ఐలర్ ఈక్వేషన్లో ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ మనకి లీనియర్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది అనమాట అక్కడ మనకి కాషిస్ ఐలర్ ఈక్వేషన్లో ఉత్త మనకి ఎక్సులు ఆ విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి మనకి లీనియర్ లీనియర్ ఫామ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అంత పెద్ద తేడా ఏముండదు చాలా ఈజీ ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి ఎలాగనే సాల్వింగ్ మెథడ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే గివెన్ ఫామ్ ఇచ్చిండి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా మనం ఉండాలి చేసుకోవాలి కూడా ఈ విధంగా ఓకేనా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ డి పవర్ ఎన్ వై డి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ పి వన్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై డివైడెడ్ బై డిఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ అన్ సో వన్ పిఎన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అదే ఇంతకుముందు డిస్కషన్ చేసాం కదా ఈ ఫామ్లో అయితే ఉండిండాలన్నమాట అదేవిధంగా చూడండి ఇలాంటి ఫామ్లో ఉండిండాలన్నమాట ఇలాంటి ఫామ్లో ఉన్న తర్వాత మనం ఏ విధంగా చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ పుట్ ఏక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఏదైతే మనకి లీనియర్ ఫామ్ ఉందో ఈ ప్లేస్లో మనకి ఎక్స్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఎక్స్ చేసినప్పుడు మనకు అప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి దీనికి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా మనకి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా మనకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందంటే మనకి లీనియర్ ఫామ్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందంటే మనకి డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి క్యాపిటల్ ఎక్స్గా వస్తుంది అనమాట ఎక్స్కి క్యాపిటల్ ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే డిఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్గా అయిపోతుంది ఇక్కడ చేస్తే మనకి డిఎక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా అదేవిధంగా క్యాపిటల్కి మనకి తెలుసు కదా ఏంటి మనకి డి బై డిఎక్స్
is equal to 0 chest the monkey when the roots are say roots the rs here find out just the mother with pi good and the one by f of theta into d monkey q of x even the chest not item on a key pi would have just not rather general solution gavali and temanaki in jali y is equal to cf plus pi chest not item on a general solution and maybe which is the normata yellow chest the money is good and the question is now we can make a choose and take a solve x plus one whole square into d square y by dx square plus x plus one into dy by dx plus y is equal to two sign of log of 1 plus x e vidhanga idi ichesadu meer em bayapadalsina avasaram ledhu mundu question baaga observe cheyandi solve annadu ikkada chudandi maniki ikkada linear linear form aithe unindi x plus 1 anedi unindi maniki power square unindi aa tarata maniki double differentiation un chudandi d square by dx square adhe vidhanga plus mari chudina tarata mari linear form e undi x plus 1 adhe vidhanga power lo maniki 1 un un chudandi 2 kanna okati takkuva ante maniki n is equal to 2 ante n minus 1 ante maniki em ayipoddi 1 ayipoddi 1 un chudandi ee vidhanga single differentiation undi plus constant ee vidhanga y e undi 1 and the current constant and what is equal to 2 into sine of log of 1 plus x equal to the laggy on the two and the one key with the one case alone on the even the linear form good on the and what are you with the guy catch it on the one to the matter when the question leave the guy choosing one of the new economy key legendary equation dora money chris all the chairs and the new one legendary equation will work a solid jails and in the last all just the money the two and the answer given equation is one of the two equation rather made it each other than a rather than chakaga to any express one whole square into d square by dx square plus x plus one into dy by dx plus y is equal to 2 into sin of log of 1 plus x and it's a dv then you put a man to choose gonna take them you put a monkey they the linear form in the linear form here they don't do that name and i'm easy equal to capital x and i'm going to do no matter i'm lady come on a key मन की सिंपल का चेस सुना हमारा माता सिंपल का मन की इकड़ा एक्स आने दान कुंडल ना इकुमन की लीनियर फॉर्म पिट्टे सालों जेल अंटे कुछ अमु कस्टम आउट इंदर हमारा आंधु करे मन की इलाइए मेथड द्वारा इकड़ा मन की इविदांग के चेस सुना चुना डे पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इन्होंने की x plus 1 is the linear form and the name is run goals in the decade here don't tell you in from the onion call you can make express on the cover day x plus 1 and kundano x plus 1 is equal to capital x can go ali but we need differentiation jane differentiation with respect to x station up to one came out in the children day x key differentiation just them and came out in the चूँ मन की डिफरेंशिशन एम मन की एक्स की डिफरेंशिशन वन आई प्लस अदे विधि काशा की डिफरेंशिशन जीरो अर्वा ईज ईक्वल टू कैपिटल एक्स की डिफरेंशिशन मन की डीएक्स डिवेड बै डी Indonesia अतरोता मन की d is equal to dx plus d capital x कुड़ा मन की equal कापटे d by d capital x नम्बर ये विधांगा d is equal to d by d x ये विधांगो ये विधांगो उन कापटे बोल मन की changes तो नम्बर टी equation दे अंते मन की बुर्जुन d x plus one plus लो मन की x सब्सट्रैक्ट जाए चु आधे विधांगा d square divided by d x square plus लो capital d square ने सब्सट्रैक्ट जाए तो नानो आधे विधांगा इकड़ूड़ा अंतर माटा x plus one plus capital x अगर ना इकड़ बोले एक्सप्रेस वन प्लेस लो कैपिटल एक्स इविदंग का सब्सट्रैक्ट जिस तो ना नो छुट्टा अपना की इविदंग आईपी नंटे मन की एक्स स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर इकड़ वाई नंटा ने वाई इकड़ो को वाई उन्हें इकड़ो का वाई उन्हें इकड़ो का वाई उन्हें टोटल का कामन दिस जिस तो ना into y is equal to 2 sin of log 1 plus x and the money capital x capital x e with the number of you don't want to get equation is simple go change your andy you love you simple go around and even though you change is going to be no matter you put a man you should take a now put xd xd place from an k1 go ali man get theta and go ali x square into d square place from an k ये मान कोई थीटा इनटू थीटा माइनस वन नहीं थे अनकोल्ड सुन दें आधे विधान का मान की चलती का ये एंटी माइ एक्स इज इक्वल टू ए पावर जेड की इक्वल काम आटे मान की कड़े स्मॉल एक्स का कौन है कैपिटल एक्स टी स्कोल्ड सुन दें ना वाटा 
ओके ना चूँ अंड एक्स कैपिटल एक्स ईज ईक्वल टू पवर् जेड जेड का मन की लाग एक्स जेड ईज ईक्वल टू लाग एक्स अन्ट अब दी सब्यूट चूँगी दी सब्यूटा दी सब्यूटा अब मन की सब्यूटा अब ये विधा अंटे ईक्वेन चूँ ईक्वेन ये विधा अंटे थीटा इंटू थीटा मैनस् वन प्लस थीटा प्लस वन इंटू वै ईज ईक्वल टू टू सैन जेड अटा तो इंटू चे थीटा स्क्वे मैनस् थीटा प्लस थीटा प्लस वन इंटू वै ईज ईक्वल टू टू सैन जेड प्लस थीटा मैनस् थीटा कैंसल थीटा स्क्वे प्लस वन इंटू वै ईज ईक्वल टू टू सैन जेड इन मन की एफ आफ थीटा अना एफ आफ थीटा इंटू वै ईज ईक्वल टू मन की क्यू आफ जेड विधा उ दी मन की मन के सीएफ अने फैंड चाहिए कांप्लीमेंटरी फंशन ये विधा फैंड चाहिए एफ एफ एम ईज ईक्वल टू जीरो मैं जनरल का मन की साल्वेस्ट कदा अलग अन्ट एम स्क्वे प्लस वन ईज ईक्वल टू जीरो एम स्क्वे ईज ईक्वल टू मैनस् वन अदे विधा स्क्वे पंपचे प्लस आर्मी स्क्वे रूट आफ मैनस वन अटे मन की एम ईज ईक्वल टू प्लस आर् मैनस ऐसे अंत मन की एम ईज ईक्वल टू जीरो प्लस आर् मैनस ऐ आफ ईज ईक्वल टू जीरो बीटा ईज ईक्वल टू वन अभी मन के विधा फैंड सीएफ अने फार्मला मन की रूट आर् इमेजनरी अब फार्मे मन की इ पवर आलफा एक्स एक्स अंत मन इन चूँ मन अंत जब्बी जड्डू ने सपोर्टन ओके सोटी जेड इंटू सी वन का जेड प्लस सी टू सैन जेड आलफ अंत मन की जीरो अबी ओके चूँ इन मन की सी वन का बीटा एक्स अन्ट ऐक् बीटा अंत मन की वन अदान ओके ना पवर आलफा अंत मन की जीरो जीरो इंटू जेड इंटू सी वन का बीटा जेड अंत मन की वन इंटू जेड अंत जेड अन्ट इक अंत जेड प्लस सी टू सैन जेड अीरो इंटू जेड अंत जीरो पवर जीरो अंत मन के वालू वन अन्ट वन वन इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग अन्ट इक चूस चूँ सी वन का जेड प्लस सी टू सैन जेड वे मन की जड्डनी जेड अंत मन के मल्ल इन मल्ल मैं रिवर्स पड़ा सेम मन की ऐलर ईक्वे ये विधि साल्वेसा अलगे अन्ट इन जेड उ मन की एक्सल्ल में चेंजा चूँकि सी वन का जेड अंत मन के जेड अंत मन की लाग कैपिटल एक्स काबी लाग कैपिटल एक्स प्लस सी टू सैन जेड अंत मन की लाग कैपल एक्स लाग कैपल एक्स मन की मल्ल कैपल एक्स अंटे मन की कैपल एक्स अंत मन के लीनियर फाम अना मल्ल कैपल एक्स अंत मन के एक्स प्लस वन का मरी एक्स प्लस वन सब्सूट जा एक्स प्लस वन सब्सूटी सी एफ एम अवतनी सी वन का लाग आफ एक्स प्लस वन प्लस सी टू सैन आफ् लाग आफ एक्स प्लस वन विधा इध मन की सीएफ अधा फैंड अदे विधा पीड फैंड चूँ की पीई पीआई को चाहे सिंपल आर हेच नाट इक्वल टू जीरो मन की विधा उ पीईज ईक्वल टू वन बै एफ आफ थीटा इंटू क्यू आफ क्यू आफ जेड उन्ट इकट्ठी सपोज पीईज ईक्वल टू वन बै थीटा स्क्वे प्लस वन इंटू टू सैन जेड मारी मन की विधा उ मन की विधा चेयर मन की इकोर थर्ड यून मैं चूसा यह विधा मन को उइन विधा उ मन की सैन आलफा इंटू जेड विधा अन्ट आलफा अंत मन की आलफा ईज ईक्वल टू वन अन्ट अगर मेथड चसा कदा विधा पुट थीटा स्क्वे ईज ईक्वल टू मैनस् आलफा स्क्वे अन्ट ईज ईक्वल टू मैनस अलागे उ अदे विधा आलफा स्क्वे अंत आलफा अंत मन इक वन अन्ट वन स्क्वे ईज ईक्वल टू मैनस वन मन थीटा स्क्वे प्लेस मन की मैनस वन पेटी मन कोई कदी एपड़ा विधा उ वन बै एफ आफ डी इंटू वा सैन सैन का मन की मेथड तेज कदा पुट ए मन की अगर मन की डी स्क्वे ईज ईक्वल टू मैनस आलफ स्क्वे ने इक मन को थीटा अंत कंफ्यूज पड़ा अवसरमे ले थीटा स्क्वे ईज ईक्वल टू मैनस आलफ स्क्वे मैनस वन अभी सप्रूट इकोर मैनस वन सप्रूटो अब प्लस वन मैनस वन कैंसल अब जीरो अवतुदे मेरी जीरो वीधि मन कि जीरो अंत मन को फार्मला चूँ के पीईज ईक्वल टू इन चूँ थीटा स्क्वे प्लेस मैनस वन सप्रूट वन डिवेड बे मैनस वन प्लस वन इंटू टू सैन जेड अभी कैंसल अब जीरो मन की यह विधा जीरो अंत मन अब फार्मला मन की पीईज ईज ईक्वल टू एक्स बै टू इंटू इंटीग्रेस क्यू आफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी विधा इधक फार्म अगे ना एपड़ा मन जीरो अंटे मन की विधा सप्रूट मैं दीन अच्छे सप्रूट उन्मा दीन अच्छे चाहिए इतने मन की सोल्यूशन चूँ के एक्स बै टू अना का मन की जेड लाबी जेड बै टू इंटू अदे विधा इंटीग्रेस क्यू आफ एक्स इंटू डी एक्स अनाबी इंटीग्रेस टू सैन 
జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ మనం టూ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు బయట రాస్తాం కాబట్టి టూ కాన్స్టెంట్ బయట రాసాను ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ ఈ విధంగా అయితే వచ్చేస్తుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ అంటే మైనస్ కాస్ జెడ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మరి మనకి ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో చేంజ్ చేద్దాం జెడ్ అంటే మనకి లాగే క్యాపిటల్ ఎక్స్ అదేవిధంగా మైనస్ కాజ్ జెడ్ అంటే మనకి లాగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏంటి లీనియర్ ఫామ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కదా ఇంతకు ముందే చూసాం మనకి ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా పుట్ అనేది మరి ఇప్పుడు రివర్స్ వచ్చేస్తున్నాం అనమాట అంటే మనకి క్వశ్చన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటే ఎక్సెల్లో ఉంటే స్మాల్ ఎక్సెల్లో ఉంటే ఇప్పుడు మనకి సొల్యూషన్ కూడా స్మాల్ ఎక్సెల్లోనే రాస్తున్నాం అనమాట ఈ విధంగా అనమాట చూడండి పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ క్యా చూడండి ఎక్స్ అంటే మనకి తెలుసు కదా లీనియర్ ఫామ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి చూడండి లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అదేవిధంగా మైనస్ కాజ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా మైనస్ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ముందర పెట్టేద్దాం పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ కాజ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా ఇది మనకి పిఐ అనమాట జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమైపోతుంది జనరల్ సొల్యూషన్ ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ సిఎఫ్ ప్లస్ పిఐ ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఎఫ్ ఎంత వచ్చింది ఇదంతా సిఎఫ్ వచ్చింది కదా ఇదంతా మీరు సబ్స్టూట్ చేసేసేయండి చూడండి ఎంత వచ్చిందో మీరు చూసినట్టయితే మీరు మీరు చూసినట్టయితే ఈ విధంగా సి వన్ కాజ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిడ్యూ సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అయింది మీరు ఇదంతా రాసేసేయండి అదేవిధంగా మరి ఇది కూడా రాసేయండి మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ కాజ్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇది మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ అనమాట ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎలా సాల్వ్ చేయాలని నేను ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఏం లేదు సింపుల్గా మీరు ఇచ్చిండే క్వశ్చన్ చూడండి సాల్వ్ అంటాడు ఈ విధంగా ఈ ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చేస్తాడు ఈక్వేషన్ ముందుగా చూడండి మీరు లీనియర్ ఫామ్ ఉందో లేదో చూసుకోండి అదేవిధంగా లీనియర్ ఫామ్ అన్ని చోట్ల ఉండాలి చూడండి ఆర్హెచ్ఎస్లో కూడా చూసుకుంటూ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి లీనియర్ ఫామ్ ఉందా లేదా అని లీనియర్ ఫామ్ ఉన్న తర్వాత పైన మనకి స్క్వేర్ అదేవిధంగా డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ విధంగా స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఓకేనా అదేవిధంగా వన్ అదేవిధంగా సింగిల్ ఈ విధంగా అనమాట వన్ వన్ ఈ విధంగా ఆ తర్వాత కాన్స్టాంట్ ఈ విధంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఈ విధంగా ఉంది అనుకుంటే ఇది మనకి లెజెండరీ ఈక్వేషన్లోనే ఉంది అన్నట్టు అర్థం అనమాట ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చూద్దాం ఈవెన్ ఈక్వేషన్ వేసి ముందుగా ఇచ్చింది ఈక్వేషన్ రాయండి రాసిన తర్వాత మనకు తెలుసు ఇక్కడ మనకి లీనియర్ ఏదైతే ఉందో లీనియర్ ఫామ్ని మనము దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకోవాలి అలా అనుకున్న తర్వాత డి అనేది ఏమైపోతుంది డి డివైడెడ్ బై డి క్యాపిటల్ ఎజెడ్గా అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ దాన్ని అంతా సప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట చూడండి పుట్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అదేవిధంగా డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్చేంజ్ అయితే డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి క్యాపిటల్ జెడ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి డివైడెడ్ బై డి క్యాపిటల్ జెడ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత సప్రూవ్ చేసేయండి ఇప్పుడు మీరు సప్రూవ్ చేయండి అదే అదేవిధంగా వైని కూడా కామన్ చేయండి ఈ విధంగా చేంజ్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ డి ప్లస్ వన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సైన్ లాగ్ ఎక్స్ ఈ విధంగా ఆర్హెచ్ఎస్లో కూడా మీరు వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అని ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ డి క్యాపిటల్ ఎక్స్ డి ప్లేస్ తీటా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ ప్లేస్ తీటా ఇంటూ తీటా మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అదేవిధంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ జెడ్ అనమాట అంటే మనకి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఏం లేదు వన్ ప్లస్ ఎక్సే అనమాట ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు అలాగే పెట్టుకొని చేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ పడతారు అనమాట వన్ ప్లస్ ఎక్స్ చేస్తే అందుకని మనకి ఈ విధంగా లెజెండరీ ఈజ్ ఈక్వేషన్ని మనకి ఈ విధంగా సింపుల్గా అనుకొని సాల్వ్ చేస్తున్నాం అనమాట అదేవిధంగా ఈ విధంగా సబ్స్ట్యూట్లో చేసిన తర్వాత మనకి సాల్వ్ చేస్తే తీటాలలో ఈ విధంగా అయితే సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టు అయితే మనకి జెడ్లలోను అదేవిధంగా తీటాలలోను ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మన జనరల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టే ఆ తర్వాత మనకి సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది జెడ్లలో ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా వచ్చేసిన తర్వాత మరి జెడ్ని మీరు ఈ విధంగా మరి క్యాపిటల్ ఎక్స్లో చేంజ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా క్య
కోఎఫిషియంట్ జెడ్కి కోఎఫిషియంట్ అయిపోతుంది సో నేను అయితే నేను సప్లూట్ చేశాను మైనస్ వన్ సప్లూట్ చేసినట్టయితే థీటా స్క్వేర్ ప్లేస్లో నాకు జీరో అయిపోతుంది జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఒక ఫామ్లో అప్లై అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ బై టూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని మీరు అక్కడే నేర్చు చేసుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ మనకి జడ్లో ఉంటుంది అంతే అనమాట జడ్లో ఉండిన తర్వాత క్యాన్సిలేషన్స్ అన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా మనకి జడ్లలో వచ్చిన తర్వాత జడ్లన్నీ మరీ మీరు క్యాపిటల్ ఎక్సెల్లోకి చేంజ్ చేయాలన్నమాట ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో అదే విధంగా ఇప్పుడు మనకి రివర్స్ రావాల్సి ఉంది అనమాట ఈ విధంగా మీరు జడ్ అంటే మనకి లావ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాబట్టి అన్ని సప్లై చేయండి అదేవిధంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏంటి మనకి చూసినట్లయితే మనకి లీనియర్ ఫామ్ కదా ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అది మీరు సప్లూ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సప్లూ చేసినట్టు అయితే ఈ విధంగా వచ్చేసింది పిఐ అనేది అప్పుడు మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమైపోతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎఫ్ ప్లస్ పిఐ రెండు కలిపి రాయండి ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా వచ్చేసిన సొల్యూషన్ అనేది అంతే అనమాట ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్లో ఒకటి చేంజ్ చేసేది మీరు జాగ్రత్త చూసుకోండి మీరు లీనియర్ ఫామ్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకోండి అంతే ఇంకా డీని డీని ఏమనుకుంటారు డీ బై డీ క్యాపిటల్ జెడ్ అయితే అనుకోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా అనుకున్న తర్వాత మీరు అన్నీ సప్లూట్ చేస్తే ఈ విధంగా సింపుల్గా వస్తుంది ఇంకా మనకి జనరల్ ఫామ్లు మనకి జనరల్గా ఎలా చేస్తాము మనకి కాషిస్ ఐలర్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తాము ఇక్కడ నుంచి ఇంకా అంతా అదే ప్రాసెస్ అనమాట ఏమంటే మనకి సిఎఫ్లో మటుకు మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్ని మరి ఎగైన్ మనకి లీనియర్ ఫామ్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాము అంతే ఏం లేదు ఇక్కడ మన అంతటి నుంచి ఇక ఏమి లేదనమాట సిఎఫ్ పిఐలో కూడా అంతే అనమాట సిఎఫ్లో ఎలాగో పిఐలో కూడా చివరిలో చేయాలి జరిగిన ఈ విధంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్ వచ్చేసిన తర్వాత క్యాపిటల్ ఎక్స్ని మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రెండు మనకి కలిపి రాసినట్టయితే అదే మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ అంతే అనమాట